viaggio nel tempo di Babilonia. Cari genitori, vi diamo il benvenuto per essere venuti ad ascoltare la nostra storia. Dovete sapere che con la nostra macchina del tempo siamo andati indietro di tanti anni, fino ad arrivare all'epoca dell'antica Babilonia. Vi presento a voi, io mi chiamo Samurabi e con me ho portato anche il mio amico Onabi per farli conoscere l'antica Babilonia. Lui ne conosce bene la storia de- la storia dei libri, ma io voglio farvi vedere dal vivo questa meravigliosa città. Ciao a tutti, mi presento anche io, mi chiamo Nagi con il mio amico. Siamo entrati nella nostra macchina del tempo e tornati nell'anno 1790 a.C. per visitare la città Babilonia. Qui c'è un re di un po' molto forte che è riuscito a sottomettere a criticare la mia città, dando vita al primissimo babilonese. Babilonia è stata costruita vicino al fiume Eufrate ed è una straordinaria bellezza dell'Arabia Saudita. Dovete sapere che Babilonia significa porta degli dei. Nel secondo impero il re Nabucodonosor III ricostruì la porta di vista dalla quale stiamo passando oggi. Guardate che meraviglia! è dedicata alla dea Ishtar. Sulla porta ci sono delle immagini Musushu, che sono draghi associati al dio Arad. Ci sono anche tori sacri al, al dio Arad, della pioggia e anche leoni simboli della dea Ishtar. Infatti i babilonesi sono politeisti, cioè adorano tanti dei e dalla porta si arriva alla via delle processioni. Questo è il palazzo reale, sovrastato dai giardini pensi, dal quale il re e la regina vedevano tutta la città. Osservate i giardini pensi con tante varietà di fiori e cascate d'acqua. Essi rappresentano una delle sette meraviglie del mondo e la loro vista diretta il re e la regina. I babilonesi sono organizzati in un impero dove ci sono uomini liberi, cioè proprietari guerrieri, medici, scribi e commercianti, abili artigiani. Inoltre ci sono i contadini e i pastori, che dipendono dai proprietari terrieri e schiavi che perdono la propria libertà. Anche gli schiavi che ispirano al modo di vivere dei babilonesi, traendo vantaggio dall'abbondante riserva d'acqua. I babilonesi hanno conquistato i sumeri ed hanno migliorato le tecniche di coltivazione grazie ai canali e acquedotti. Hanno utilizzato anche il fiume Ofrate come via di comunicazione, anche per caricare merci e legna e portarli nelle città. Pensate che il re Amurabi ha scritto su una lastra di pietra le leggi per regolare la vita del popolo e dei suoi sudditi. È il famoso codice di Amurabi che raccoglie 282 leggi. Le pene sono pari al reato commesso, quindi ci sono per subito da uno schiavo che non sono più viaggi. Qui a Babilonia, anche i bambini al pomeriggio si ritrovano per giocare. I giochi che facciamo sono le trottoli, la corda per saltare, anche gli adulti giocano con i dadi. Nel giocello è la chiapparella. Adesso dobbiamo ritornare nel presente. Che peccato salutare questa meravigliosa città. Dobbiamo entrare nella macchina del tempo e entrare quanto prima a casa. I nostri genitori si stanno preoccupando. Per i ragazzi della quarta A, libri!